শিবরাম চক্রবর্তীকে নিয়ে করা এটা আমাদের তৃতীয় ভিডিও এবং প্রথম দুটো ভিডিওর লিংক আমি কমেন্ট সেকশনে দিয়ে রাখলাম যারা এখনো দেখনি তারা গিয়ে অবশ্যই দেখে নাও একবার এবার অন্যান্য শিবরাম চক্রবর্তী ট্রান্সলেশনের ভিডিওর মতো এখানেও আমরা শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা দুটো ইন্টারেস্টিং এবং এক্সট্রিমলি হিউমারাস গল্প বেছে নিয়েছি এবং সেখান থেকে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং এবং ট্রিকি সেন্টেন্সেস বেছে নিয়েছি যে ধরনের সেন্টেন্সেসগুলো ইংলিশে ট্রান্সলেট করবার সময় তোমরা বারবার হোচট খাও এবং বিপদে পড়ে যাও তার মধ্যে প্রথম গল্পটা দেখতেই পাচ্ছ নেওয়া হয়েছে হাওড়া আমতা রেল লাইনের দুর্ঘটনা এই হিলারিয়াস গল্পটা থেকে এই গল্প এটা থেকে প্রথম যে সেন্টেন্স আমরা নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ বালতি হাতে গট মটিয়ে জনতা ভেদ করে সে ঢোকে এবার এটার মধ্যে দুটো জায়গায় খুব অসুবিধা হবে যে দুটো জায়গায় আমি দাগ দিয়ে রেখেছি প্রথম কথা হচ্ছে গট মটিয়ে এইটা কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এই ধরনের কম্পাউন্ড ওয়ার্ডের ইংলিশ করতে গিয়ে অনেকেই হোচট খেয়ে যায় আর দ্বিতীয় কথা জনতা ভেদ করে এটা অনেকে ইংলিশটা হয়তো এমনভাবে একটু করে দেবে যেটা একটু শুনতে অড লাগতে পারে বা শুনতে যেন প্রপার লাগবে না এরকম হতে পারে তো আমরা ব্যাপারটা করে নিয়ে এবার প্রথম যে ব্র্যাকেটের পোর্শনটা রয়েছে বালতি হাতে গট মটিয়ে এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম পোর্শন এই পোর্শনটার ইংলিশটা প্রথমে আমাদের করতে হবে গট মটিয়ে গট মট করা মানে হচ্ছে তাড়াতাড়ি করে হাঁটা এবং সেটার প্রপার ইংলিশ হয় রাস এই ওয়ার্ডটা রাস এবং এটা একটা পার্টিসিপাল রয়েছে সেই জন্য এর সাথে আইএনজি অ্যাড করে আমরা সেন্টেন্সটা শুরু করতে পারি তাহলে রাশিং ইন কোন জায়গায় রাশ ইন মানে কোন জায়গায় ঢোকা গট মুটিয়ে তাহলে রাশিং ইন বালতি হাতে উইথ আ বাকেট ধরো ইন হিস করে দিলাম ইন হিস হ্যান্ড উইথ আ বাকেট ইন হিস হ্যান্ড কমা জনতা ভেদ করে সে ঢোকে তাহলে সেই ঢোকের পোর্শনটা একটু উনি করে নি হি এন্টার্ড হি এন্টার্ড এবার জনতা ভেদ করা জনতা ভেদ করা এন্টার থ্রু দ্য ক্রাউড এটা অনেকেই ভাবতে পারো বা বলতে পারো বাট বেটার হয় এটা ঠিক আছে কিন্তু মোটামুটি ঠিক আছে বাট বেটার হয় যদি এইটা ইউজ করতে পারো হি এন্টার্ড মেকিং হিস ওয়ে থ্রু দ্য ক্রাউড তাহলে মেক হিস ওয়ে থ্রু দ্য ক্রাউড মেক হিস ওয়ে থ্রু দ্য পিপল এগুলোর মানেটা হচ্ছে বা মেক হার ওয়ে থ্রু দ্য পিপল এগুলোর মানে হচ্ছে লোকজনের মাঝের মাঝে রাস্তা করে যাওয়া ওর লোকজন ভেদ করে ক্রাউড ভেদ করে চলে যাওয়া তাহলে আমাদের প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা করে নিলাম দ্বিতীয় সেন্টেন্সের দিকে আমরা পাড়ি দিই এবার দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ফলে চৈতন্য সম্পাদন না হয়ে যায় না যেটা নিয়েছি ওই একই গল্পটা থেকে প্রথম কথা চৈতন্য সম্পাদন এটা করতে গেলে অনেকেরই সমস্যা হবে মেজরিটির সমস্যা হয়ে যাবে চৈতন্য সম্পাদন মানেটা হয়তো অনেকে জানো না চৈতন্য সম্পাদন মানে হচ্ছে চেতনা ফিরে পাওয়া অর রিগেইন কনসিয়াসনেস ঠিক আছে আর এই জায়গাটায় না হয়ে যায় না এই জায়গাটা আবার অনেকের ভুল হয়ে যাবে না হয়ে যায় না এটার ইংলিশ কি হবে চলো দেখে নেওয়া যাক এর ফলে এটার ইংলিশটাকে করে নেওয়া যাক অ্যাজ আ কনসিকুয়েন্স না হয়ে যায় না এবার এই পোর্শনটা আমাদের আনতে হবে না হয়ে যায় নাটা আমরা খানিকটা এইভাবে করতে পারি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স দেয়ার ইজ নো অপশন না হয়ে যায় না মানে এটা ছাড়া আর কোনো অপশন থাকে না বা আর কোনো অপশন পাওয়া যায় না এটাই বোঝানো হয় না হয়ে যায় নার মাধ্যমে তাহলে দেয়ার ইজ নো অপশন এবার এর পরের জায়গাটা একটু খেয়াল রাখতে হবে আদার দেন দিয়ে আমরা করতে পারি এটা ছাড়া বোঝাতে আদার দেন এটার মাধ্যমে আমরা করতে পারি তাহলে দেয়ার ইজ নো অপশন আদার দেন এবার চৈতন্য সম্পাদন ইংলিশটা করে দিতে হবে রিগেইনিং কনসিয়াসনেস রিগেইন কনসিয়াসনেস নিশ্চয়ই সকলে জানো যে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার ইংলিশ আর তাহলে কি হচ্ছে অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স দেয়ার ইজ নো অপশন আদার দ্যান রিগেইন ইন কনসিয়াসনেস না হয়ে যায় না মানে তাহলে কোনো অপ এইটা ছাড়া অন্য কোনো অপশন থাকে না এটাই বোঝানো হয় চলো পরেরটা করা যাক স্পেশাল ইন্টারভিউ ভিডিও আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি ওকে 
এটা আমি অলরেডি ফেসবুকে তোমাদের বলেছিলাম আমার এক স্টুডেন্ট কাম ভাই সে রিসেন্টলি ফরেস্টের জব ক্র্যাক করে ফেলেছে এই পরিস্থিতিতে রাইট এবং যখন এই দুর্মূল্যের বাজারে যখন একটা সরকারি চাকরি পাওয়ার একটা লটারি পাওয়া সমার্থক হয়ে গেছে বরঞ্চ লটারি পাওয়া বরঞ্চ আর একটু ইজি হয়ে গেছে সেই সময় ও মাত্র এক বছর প্রপার সেলফ স্টাডি পড়ে গাঁতিয়ে পড়েছে পড়ে নিয়ে ও জবটা ক্র্যাক করে ফেলেছে এই ব্যাপারটা তোমাদেরকে আমি ফেসবুকে বলেও ছিলাম তো তোমরা ওর সাথে একটা ইন্টারভিউয়ের ভিডিও দেখতে চেয়েছিলে এবং সেটাই আসবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আপাতত ডেট অ্যান্ড টাইম কিছু বলছি না সেটা ওর সাথে একটু বসে ঠিক করে আমাকে পুরো ব্যাপারটা করতে হবে এবং ওর সাথে বসে কথাবার্তা বলবো যেরকম ওর স্ট্র্যাটেজি ছিল রুটিন ছিল এক্সেট্রা বিষয়গুলো শেয়ার করবে তাহলে ভিডিওর আপডেট কবে আসবে না আসবে আমি দিয়ে দেবো একটু ফলো করতে থাকো ভালো করে তৃতীয় সেন্টেন্সটা অত্যন্ত একটা বুনো বড় সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ এবং সেই সেন্টেন্সকে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট মানিয়ে ফেলবো চলো পড়া যাক হাওড়া আমতা যাত্রীরা বিজাতীয় বিরক্তি বিস্তৃত হয়ে পড়ে কি মরি করে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে জমা হলো খুব বড় সেন্টেন্স বোঝাই যাচ্ছে এবার বিজাতীয় বিরক্তি কি হবে এটা খুবই অদ্ভুত একটা কথা এটার ইংলিশ কি হতে পারে দু নম্বর পড়ি কি মরি এটা অনেকে ভুল করবে ঠিক আছে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে জমা হলো এই পোর্শানটা অনেকেই পারবে না চলো তিন চারটে এরকম ইন্টারেস্টিং ট্রিকি জায়গা আছে করে নেওয়া যাক বিজাতীয় বিরক্তি ফার্স্ট অফ অল বিজাতীয় মানে হচ্ছে যেটা একটু অদ্ভুত ধরনের ঠিক আছে নর্মাল নয় এবং সেটাকে সহজ ভাষায় সহজ ভাষায় করো ঠিক আছে একটু সহজ ভাষায় ভাব দেশে গো প্রথমে কঠিন ভাষা তারপর আপনা আপনি চলে আসবে এখানে বিজাতীয় বিরক্তি বলতে অড ইরিটেশন আমরা সিম্পলি অড ইরিটেশন এই সহজ ভাষাতে বলতে পারি বিস্তৃত হয়ে তাহলে ফরগেটিং এখান থেকে আমরা শুরু করব বিস্তৃত হয়ে থেকে শুরু করব তাহলে ফরগেটিং বিজাতীয় বিরক্তি ফরগেটিং দ্য অড ইরিটেশন ওকে হয়ে গেল এই পর্যন্ত বিজাতীয় বিরক্তি বিস্তৃত হয়ে ফর গেটিং দ্য অড ইরিটেশন এবার হাওড়া আমতা যাত্রী এটা করে দি দ্য হাওড়া আমতা প্যাসেঞ্জার্স ওরা কি করলো প্যাসেঞ্জাররা পড়ে কি মরি করে পড়ে কি মরি করে বা পড়ে কি মরিটা আমি পরের জায়গায় আসছি পরে আসছি বাট এই জায়গাটা আমাদের আগে করতে হবে নিজের নিজের জায়গায় গিয়ে জমা হলো নিজের নিজের জায়গায় জমা হতে গেলে কি করতে হবে একসাথে গিয়ে জমা হতে হবে ঠিক আছে একসাথে গিয়ে কোথাও জমা হতে হবে এবং সেটা বোঝানোর জন্য আমরা এই ফ্রেজটা ব্যবহার করতে পারি যেটা আমি লিখছি ইয়েস এটা ক্রাউডেড ব্যাক হাওড়া আমতা প্যাসেঞ্জার্স ক্রাউডেড ব্যাক একসাথে গিয়ে জমা হয়েছিল কোন জায়গায় কোথায় জমা হয়েছিল ক্রাউডেড ব্যাক টু দেয়ার টু দেয়ার নিজের নিজের জায়গায় বোঝাতে গেলে আমরা রেসপেক্টিভ কথাটা ব্যবহার করতে পারি টু দেয়ার রেসপেক্টিভ সিটস মনে রাখতে হবে এই রিসপেক্টিভ মানে কিন্তু সম্মানীয় নয় এই রিসপেক্টিভ মানে নিজের নিজের সেটা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় টু টু দেয়ার রিসপেক্টিভ সিটস এবার পড়ি কি মরি করে পড়ি কি মরি ইংলিশ ফ্রেস থাকতে পারে কঠিন ফ্রেস থাকতে পারে বাট তুমি ফ্রেসটা জানো না তখন কিভাবে করবে সিম্পল হিসেব তোমায় ভেবে নিতে হবে পড়ি কি মরির মানেটা কি পড়ি কি মরি মানে হচ্ছে কি যে প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো করে ঠিক আছে তাহলে তুমি এটার জায়গায় লিখতে পারো প্রচণ্ড তাড়াহুড়ো যদি হয় তাহলে এটা জায়গায় সহজেই লিখতে পারো ইন ইন আ ডিসপারেট রাশ তাহলে এই গোটা জিনিসটা খুব সহজেই আমরা পোষ মানিয়ে ফেললাম তার জন্য একটু কমন সেন্স আমাদের কাজে লাগাতে হলো এবং অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং জায়গা কিন্তু আছে নোট ডাউন করে নাও আর যেটা বললাম ভিডিও ভালো লাগলে একটু শেয়ার করে দাও ওকে পরের যে গল্পটা স্যাঙাতে সাকাত এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একটা হরার স্টোরি কিন্তু এটা একটা হরার কমেডি কারণ এটার মধ্যে বয়ের মধ্যে ভূতের সাথেও এটার মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী টিপিক্যাল হাস্যরস বা হিউমার মিশে আছে প্রথম যে সেন্টেন্সটা রয়েছে 
হঠাৎ এক দৃশ্য দেখে আমার পিলে চমকে গেল এই সেন্টেন্সটা থেকে তোমরা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছো ভূত রিলেটেড কিছু তো পাবেই এটার মধ্যে যাই হোক এবার এটার মধ্যে ভূত পাও বা না পাও কনফিউশন কিন্তু প্রত্যেকের তৈরি হবে পিলে চমকে গেল কি হবে ভাই পিলে চমকে গেল আবার ইংলিশ কি হবে এই ধরনের ইংলিশেই তো তোমাদের প্রবলেম হয়ে যায় আটকে যায় কি করবে প্রথম কথা চমকে গেল চমকে গেল ইংলিশ কি হবে চমকে গেল ইংলিশ কিন্তু শক বা ওই ধরনের কোনো ওয়ার্ড হবে না সারপ্রাইজ এরকম হবে না স্টার্টল দিস ইজ দ্য প্রপার ওয়ার্ড ফর চমকে যাওয়া ঠিক আছে এই জায়গায় শক বা সারপ্রাইজ এগুলো করলে কিন্তু হবে না ভুল হয়ে যাবে এবারে তাহলে পিলে চমকে যাবে এটার ইংলিশটা কি হবে বা পিলে চমকে গেল ইংলিশটা কি হবে যাই হোক ভাই তার মধ্যে স্টার্টল ওয়ার্ডটা অবশ্যই থাকবে এবার এই দিকে একটু কনসেনট্রেট না করে হঠাৎ ওয়ার্ডটা আগে লিখে ফেলি হঠাৎ এর ইংলিশটা সারেনলি সারেনলি বুঝতে পারছো এটা সারেনলি লেখা রয়েছে নাহলে একটু কষ্ট করে বুঝে নিও সারেনলি আই ওয়াজ স্টার্টলড পিলে চমকে গেল পাস্ট টেন্সে রয়েছে বুঝতে পারছো আই ওয়াজ স্টার্টলড বাই এক দৃশ্য দেখে বাই এ সিন বাই এ সিনের মাধ্যমে একটা দৃশ্য দেখেছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে আর দরকার নেই কিছু এবারে কিছুটা জায়গা ছেড়ে রেখে দিয়েছি আমি কারণ পিলের ইংলিশ তো লিখতে হবে এবার পিলের জায়গায় আমরা সিম্পলি লিখতে পারি আই ওয়াজ স্টার্ট আউট টু দ্য কোয়ার মানে আমি ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠেছিলাম এবং পিলে চমকে যাওয়া মানে ভয়ঙ্করভাবে চমকে যাওয়া ব্যাস স্টার্ট আউট টু দ্য কোয়ার সহজে আমরা করে দিলাম একটু বুদ্ধি খাটাতে হলো পাঁচ নাম্বার ট্রান্সলেশনে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবো এবং দেখতে পাচ্ছি আমি অলরেডি দাগ দিয়ে রেখেছি কোন জায়গাটা সব থেকে কঠিন জায়গা যাদের অসুবিধা হবে তোমাদের তার আগে তোমরা যারা আমার ভিডিও দেখো দেখেছো বা দেখছো তাদের উদ্দেশ্যে আমি ছোট্ট করে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে এটা খানিকটা বলতে পারো আমি তোমাদের মানে কশন করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরে ভিজিবলি সিরিয়াসনেসের অভাব খেয়াল করছি করোনার জন্য নয় সব কিছুর জন্য দায়ী করোনা নয় করোনার আগে থেকে সিচুয়েশনটা তৈরি হয়েছে তাই আমার মনে হলো যে এটা বলাটা খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপারটা খানিকটা এরকম ফেসবুকে তোমরা বেশিরভাগই আমার সাথে লিঙ্কড রয়েছ এবং জানো যে ফেসবুকে আমি মাঝে মধ্যেই পোস্ট করি যে তোমরা কি কালকে ট্রান্সলেশনে ক্লাস চাও কিছু তখন কিন্তু সেই ধরনের পোস্টে প্রচুর রেসপন্স আসে একশো দেড়শো দুশোটার মতো লাইকও পড়ে যায় অনেকে আমাকে মেসেজ করে অনেকে সেই পোস্টে কমেন্ট করে জানাও যে হ্যাঁ তোমাদের লাগবে ভিডিওটা আমি যেন ভিডিওটা করি বাট পরের দিন যখন এত পরিশ্রম করে টোরে ভিডিওটা করে আলটিমেটলি ভিডিওটা দিলাম তখন তোমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া যায় না সোজা কথা সিনে কিন্তু কাউকে পাওয়া যায় না এই বিষয়টা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি লিখে দিয়ে বলতে পারি একটা দিকেই ইন্ডিকেট করছে দ্যাট ইজ ল্যাক অফ সিরিয়াসনেস ল্যাক অফ ডিভোশন ভাই দুটো কথা আমি তোমাদের বলবো প্রথম কথা এই যে ল্যাঙ্গুয়েজটা না ইংলিশ এটা তোমাদের জীবন যুদ্ধে সে সরকারি বেসরকারি হোয়াট এভার চাকরি করো না কেন জীবন যুদ্ধে এই ভাষাটাই এখন তোমাদের বাঁচিয়ে দেবে সারভাইভ করতে সাহায্য করবে তাই এটাকে খুব বেশি অ্যাভয়েড করো না আর দু নাম্বার এই যে অ্যাডভান্স লেসেন্সগুলো আমি করছি এই লেসেন্সগুলো করা বা ইউটিউবে যে ভিডিও দেওয়া সেগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার কাজ নয় এটা আমার ইচ্ছে তোমাদের সাহায্য করবার আমার ইচ্ছে বাট যদি তোমাদের মধ্যে সিরিয়াসনেস না দেখি তাহলে সেই ইচ্ছেটা তো আর থাকে না খুব বেশি তাই একটু সিরিয়াস হও এবং একটু যখন ভিডিওগুলো পোস্ট করা হবে তখন ভিডিওগুলোকে একটু প্লিজ ফলো করো অনেকে ভিডিওগুলো ফলো করছো না তারপরে আবার ইনবক্সে আমাকে বলছো যে স্যার ভিডিও তো আপনি দিলেন না দিয়েছি বাট তুমি ফলো করো নি ফলো করার ব্যাপারে তুমি সিরিয়াস ছিলে না এই বিষয়টা মাথায় রেখে একটু প্লিজ এগুলোকে ফলো করো তাহলে তোমাদের নিজেদেরই লাভ হবে আর এছাড়া না হলে আমার মাঝে মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে এত সময় দিয়ে পরিশ্রম করে ভিডিওটা কি আমি হাওয়ার জন্য বানাচ্ছি কারণ অডিয়েন্সই যদি সিরিয়াস না হয় ভিউয়ার যদি সিরিয়াস না হয় স্টুডেন্টসরা যদি সিরিয়াস না হয় তাহলে আর স্যার পরিশ্রম করে কি করবেন যাই হোক একটু সিরিয়াস হওয়ার চেষ্টা করো না হলে এই বিষয়টার এই পরিশ্রমটার এই চেষ্টাটার কোনো মানে থাকছে না ট্রান্সলেশনটায় ফিরে আসি বিছানার চারিদিক সরি বিছানার চাদরটি আস্তে আস্তে কথা নেই বার্তা নেই পায়ের দিকে সরে যেতে শুরু করল এটা আমরা কথা নেই বার্তা নেই জায়গাটা সব থেকে ক্রিটিক্যাল জায়গা বুঝে নেব আমরা তবে অন্যান্য পোর্শন যেগুলো আছে সেই পোর্শন গুলো আগে একটু আমাদের ভাবতে হবে বিছানার চাদরটি সিম্পলি দ্য বেড কভার করে দিতে পারি দ্য বেড কভার 
আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি করতে পারি গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টেড সরে যেতে শুরু করলো শুরু করলো স্টার্টেড করে দিলাম ঠিক আছে শুরু করলো স্টার্টেড সরে যেতে স্টার্টেড মুভিং অর মুভিং এর জায়গা বেটার ওয়ার্ড হবে স্টার্টেড স্লাইডিং ডাউন আচ্ছা স্লাইডিং ডাউন দ্য ফিট মানে পায়ের দিকে বা পায়ের কাছাকাছি সরে যেতে শুরু করলো স্লাইডিং ডাউন দ্য ফিট মুভিং কেন হচ্ছে না কারণ জি বিছানার চাদর তো নিজে নড়াচড়া করতে পারে না সেই জন্য মুভিং কথাটা এখানে ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না স্লাইড ডাউন এটা অনেকটা বেটার প্রপার স্লাইড ডাউন বা স্লাইডিং ডাউন দ্য ফিট এবার কথা নেই বার্তা নেই কি হবে সিম্পল উইদাউট এনি ওয়ার্নিং উইদাউট আ ওয়ার্নিং বা উইদাউট এনি ওয়ার্নিং তাহলে খুব সহজে কথা নেই বার্তা নেই এটার মানে আমরা বুঝে নিলাম যে কোন ওখানে কিছু না মা কোন রকম ওয়ার্নিং ছাড়া উইদাউট এ ওয়ার্নিং উইদাউট এনি ওয়ার্নিং এভাবে করে ফেললাম পরেরটা করা যাক ছ নাম্বার ট্রান্সলেশন দুটো জায়গা অসুবিধা হতে পারে বিছানায় গড়াতে গিয়ে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছি তা নিজেই জানি না এটার মধ্যে নিদ্রা কোলে ঢলে পড়েছি এই জায়গাটায় অনেকেই ভালো ইংলিশ লিখতে হয়তো পারবে না আর বিছানায় গড়াতে গিয়ে এটা হয়তো অনেকে গুলিয়ে ফেলবে তাহলে চলো ট্রান্সলেশনটা করে নেওয়া যাক আচ্ছা প্রথমে আমাদের শুরু করতে হবে নিজেই জানি না এই পোর্শনটা থেকে ঠিক আছে নিজেই জানি না তার মানে শুধু আই দিলে তো হবে না তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই করেছি বোঝানোর জন্য মাই সেলফ এখানে একটু আমরা বসিয়ে নেব আই মাই সেলফ ডোন্ট নো নিজেই জানি না ডোন্ট নো অ্যাকচুয়ালি ছিল অ্যাকচুয়ালি লাইনটা দিয়েছিল জানি নে তো এটাকে আমি জানি না করে দিয়েছি সুবিধার জন্য আই মাই সেলফ ডোন্ট নো কখন আমি নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছি ওয়েন আই ফেল আ স্লিপটার জায়গায় যেটা বেটার করা যায় এই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়া বোঝানোর জন্য করতে পারো সেটা হচ্ছে আই সকামড আই ডোন্ট নো ওয়েন আই সকামড টু স্লিপ রাইট সাম মানে হচ্ছে কি যে খানিকটা আত্মসমর্পণ করে দেওয়া যেন মনে হচ্ছে নিদ্রার কাছে ঘুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছ এবং ওই সেন্সে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়া এবং সাকাম আই সাকাম টু স্লিপ বিছানায় গড়াতে গিয়ে এটা করতে পারি আমরা ওয়াইল লাইং ইন দা বেড তাহলে গড়ানো মানে হচ্ছে বিছানায় শুয়ে থাকা ঠিক আছে তাহলে বিছানায় শুয়ে থাকা কালীন বিছানায় শুয়ে থাকতে গিয়ে কখন যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছি বা নিদ্রা বা ঘুমের কাছে নিজেকে সারেন্ডার করেছি সেটা আমি নিজেই জানি না হয়ে গেল তাহলে কঠিন মনে হচ্ছিল সোজা করে করে ফেললাম এইভাবেই আমরা কমন সেন্স স্মার্টনেস কাজে লাগিয়ে অনেক কঠিন কঠিন গুণো ট্রিকি ট্রান্সলেশনগুলোকে সহজেই পোষ মানিয়ে ফেলি এরকম ধরনের ভিডিও আরও চলতে থাকবে বাট যেটা বললাম সিরিয়াসলি সিরিয়াসনেসটা বাড়াও নাহলে কিন্তু ইচ্ছেটা বড্ড কমে কমে যাচ্ছে চলো